Con más de 96 mil contagios de COVID-19 y 13 mil 270 muertes, arrancó el Buen Fin 2020, el cual pretende reactivar la economía de México ante los embates de la emergencia sanitaria. Serán 12 días lo que dura el programa que incluye descuentos en productos y servicios a fin de evitar aglomeraciones. En su primer día, varios comercios ya tenían a gente formada, pero se espera que aumente la presencia de compradores conforme pasan los días. Se estima que este año la derrama económica sea superior a los 118 mil millones de pesos, cifra que fue alcanzada en 2019. Esto pese a la incertidumbre económica que aqueja a los mexiquenses. Sí, se siente el cambio, se siente la, ahora sí, la presión de la vida Exactamente. y no hay mucho trabajo. Autoridades federales hicieron un llamado a hacer compras inteligentes, ya que es en esta temporada cuando se presentan la mayor cantidad de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. La conciliación. Si esto no se respeta, se, se va a iniciar un procedimiento administrativo en contra de la empresa y eso va este, en detrimento de la empresa, perdón, pero va a ser de acuerdo este, a la capacidad socioeconómica también y, y también los artículos que se haya violado de la ley o los derechos del consumidor que lo haya consumidores se encuentran conscientes de que este año deberán ser más cautelosos en la forma de gastar su dinero debido principalmente al impacto de la emergencia sanitaria en la economía. Que ahorita lo principalmente son los alimentos para poder estar bien, ¿no? Por lo pronto las recomendaciones son que compre lo necesario, no se endeude con productos novedosos y monitoree los precios para evitar ser víctimas de algún fraude. Y lo más importante, llevar cubrebocas y guardar la sana distancia. Con imágenes de Ramsés Mercado, Irving Jaimes, Mega Noticias.